adhattam volna azt a címet is a videónak, hogy a gyógyszer maffia 80-as évekbeli propagandája, de aztán úgy döntöttem, hogy legyen inkább ez. Tehát egészséges életre buzdítás a 80-as években. Azóta persze számtalan szól bebizonyosodott, hogy amiről most fogok beszélni, szemen szedett hazugság volt azokban az időkben, ugye az egészségipar részéről, de azért újra előhozom a témát, hát ha valaki nem emlékszik rá a korosztályomból, vagy ugye a nálam idősebbek közül. Ha valaki követi a videóimat, az tisztában van vele, hogy én mindenben szembe megyek a WHO ajánlásaival, sőt, ahol tudom, ezt reklámozom is, ugye hát főleg itt a YouTube csatornámon. A folyadékfogyasztás mikéntje és mennyisége, az étkezés utáni alvás, vagy legalábbis pihenés, az étkezési szokások, a gerinc gyógyítása, a vitaminok szedése, és még rengeteg dologban szöges ellentétben vagyok az orvosi ajánlásokkal. Ez azt jelenti, hogy tucatnyi szokásom miatt tucatnyiszor el kellett volna már patkolnom az egészségügy szakirodalma szerint. Hát persze ez ma holnap megtörténhet, de azért reméljük a legjobbakat, és hogy van még néhány napom. Na de <kül> nézzük, miért szúrta a gyógyszeripar szemét a 80-as évek átlag testalkata, és mit próbált tenni a magasabb bevételek érdekében. Mondhatjuk, hogy ma már szinte mindenki tisztában van a gyógyszer maffia trükkjeivel, hogy ebbe különösebben most nem is akarok belemélyedni. Tehát az összes közül, az összes ilyen trükk közül a két legszembetűnőbb az egyre nagyobb mennyiségű folyadék bevitelre való presszionálás és a lassan, de biztosan süllyedő határérték, ami a, a felső koleszterin értékre vonatkozik. Ahogy csökken a gyógyszerfogyás, úgy csökkentik a felső koleszterin határértéket, és azonnal indokoltá válik a gyógyszerek további szedése. Hát nem egészen 30 év alatt. Körülbelül a felére csökkentették az egészséges koleszterin értéket. Na hát, ez az egész még a 80-as években azzal kezdődött, hogy nem igazán voltak ugye betegek az emberek. Tehát itt fajt, ott fajt, de komoly problémákról nem nagyon esett szó. Mindenki vékony testalkatú volt, aki pedig látványosan, mondom látványosan kövérnek számított azokban az időkben, az simán elvegyülne a mai átlag súlyban. Szó szerint kell ezt venni. A nagyszüleim... Például függetlenül a napi teendőktől soha nem reggeliztek. Volt egy normál, de inkább gyenge ebédjük, a főétkezés pedig este ejtették meg. Én személy szerint soha nem reggeliztem, még gyerekkoromban sem. Tíz óraira ettem két kiflit, csak úgy magában, mert utáltam a tejtermékeket. Majd egy menza az iskolában, aztán uzsonára egy legváros vagy valamilyen kenyeret és kész. Vacsorát azt hát vagy ettem, vagy nem ettem. Általában inkább nem, mert egyszerűen nem kellett. Nem szerettem az alacsony költségvetésű házi kosztot, de hát ugye nem volt más. Krumplis tészta, babos káposzta, meg mit tudom én. Tehát ezok, ezekkel rendelkezhettem, ezeket meg egyszerűen nem szerettem, és ennyi. Hát nagyon finnyás voltam. Na mindegy. Aztán egyszer csak elkezdtek mutogatni a tévében a Magyar Egyen, mert akkor volt Magyar Egy, Magyar Kettő, aztán viszonlátás, de a Magyar Kettő az rendkívül korlátozottan. Na mindegy, a Magyar Egyen kezdtek mutogatni, mert többször is szerepelt rajta ezen a csatornán egy 206 kg-os férfi. Tisztán emlékszem a súlyára. Ő volt az ország szenzációja, a többségében 70 kg-os magyar férfiak idejében. Többször láthattuk a vele készült riportot, amiben elmesélte, hogy ő vendéglátó munkakörben dolgozik, egész nap nincs ideje enni, ezért csak naponta egyszer este eszik, és emiatt hízott akkor éppen 206 kg mutatott a mérleg, tehát 206 kg -osra mert ő így ilyen egészségtelenül él. Mi meg a szülőkkel, a nagyszülőkkel együtt csak néztünk, mint a moziban, mert hát ugye ők is hasonlóan étkeztek, mégis úgy néztek ki mai, mai szemmel, mint egy-egy mint balerina. Majd ezután rövidesen elkezdték hangoztatni, még az iskolában is, hogy naponta ötször kell lenni, mert akkor leszünk egészségesek. Hát és ezen belül is úgy kell például reggelizni, mint egy király, tehát rengeteget, aztán a többi étkezés folyamán csökkenteni a mennyiséget, és estére enni a legkevesebbet. Hát pontosan úgy, ahogy azt az angolok teszik. Hát akkor még nem láttuk, de ma már tudjuk, hogy az angolok, na, nem a bevándorlók, hanem a valódi angolok, a vödörnyi reggeliükkel, az angol reggelivel akkor ára gömbbe jönnek, hogy az valami iszonyatos tényleg, mint a gömbhalak. Aki már jár kint, az tudja, hogy miről beszélek. Hát kb. mint az amerikaiak. Persze, hiába volt a propaganda, mert valójában senkit nem érdekelt, de én személy szerint biztos vagyok benne, hogy azért indult a napi ötszöri étkezésre való búzdítás, 
annak idején, hogy kezdjenek el végre rendesen betegedni az emberek, és növekedést mutasson a gyógyszerfogyás. Mert attól, hogy annak idején a szocializmusban szinte minden, minden gyógyszert ingyen kaptunk a patikában, az államkassa ugyanúgy kifizette a gyógyszert gyártók részére, mint ahogy mi tesszük manapság. Ezt most csak azért mondom el, mert ugye sokan érvelnek manapság azzal, hogy hát régen a szocializmusban ingyen volt a gyógyszer, rossz sebe, nem volt az ingyen egyáltalán csak éppen az államkassa teljelt 99%-ban a betegek helyett. De a gyógyszergyártó ugyanúgy megkapta a pénzt, mint manapság. És na hát itt fel szeretném hozni az még az itt példának, mielőtt befejezem a videót, apám esetét. Tehát évtizedek óta nem volt ő hajlandó délután négy előtt enni, sok év, több évtizede. Már südőkora óta. Csak késő délután, vagy este evett, és kész. Ezzel vége volt. Már az 50-es éveiben járt az öreg, félmeztelen támaszkodott egyszer így a kerítésnél, öcsémmel még azon vigyorogtunk, hogy hát nézd már az öreg, mindjárt 60 éves, de még az öreg is látszanak a hasfalán, annyira szikár. Semmi pocakja nem volt. A vérnyomása, a cukra, minden értéke olyan volt, mint egy egészséges tizenévesé. Mint egy szuper egészséges tizenévesé. Aztán valamilyen értetetlen okból egyszer csak úgy döntött, hogy hát ő most egészséges életmódot kezd folytatni, úgy, ahogy azt a, az egészségipar ajánlja, hát diktálja. Mondjuk nem napi öt, mert azt arra azért képtelen mai napig is, de háromszori étkezés, akkor folyadék minimum két-három liter, stb. Hát rövidesen, hát úgy mondom néhány hónap múlva már kezdtek mutatkozni rajta az egészséges életvitel jelei. Ez abban nyilvánult meg, hogy pocakot növesztett, hát vagy inkább meghízott, vérnyomása az egekben van a mai napig is, elszállt a cukra, fájnak az ízületei, stb. Még le is gyengült, pedig azelőtt, amikor az orvosi szakirodalom szerint egészségtelenül élt, egész nap képes volt fát vágni, vagy bármilyen melód végezni, erdőn vagy a szőlőhegyen. Amióta egészségesen él, azóta gyógyszert kell szednie, a fizikai munkának pedig lőttek. Tehát látványosan öregszik azóta az öreg. Tehát ahogy látom, egyébként már nem is érdekli a dolog. Hát ezt hozták számára a modern élet étkezési tanácsadóinak, a táplálkozási szakértőinek, dietetikusainak az ajánlásai, és ugye a WHO szakirodalma. Hát bizonyára már korábban is varázsolgatott az egészségipar, de az biztos, hogy Magyarországon ezzel az imént említett 206 kilós emberrel készült riport volt az első olyan trükközés, ami igazán látványosra és hatásosra sikeredett. Én úgy látom, hogy így indult, így indult ez az egész. Ha pedig ezek után így még valakit érdekel, néhány ide sorolható videómat azért belinkelem a leírásba, amelyek szorosan kapcsolódnak ehhez a témához. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!